আসসালামু আলাইকুম প্রিয় নবম দশম শ্রেণী এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের গণিত বিষয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সেট অফ ফাংশন নিয়ে আরেকটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব এর আগে আমি চারটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করে তোমাদেরকে দেখিয়েছি তো এটা আমরা সমাধান করে দেখি এই প্রশ্নটি একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে এবং সেই উদ্দীপকের আলোকে আমাদের এই যে সৃজনশীল প্রশ্নটি সমাধান করতে হবে তাহলে ক নাম্বার যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা সমাধান করি যে পি সেটটিকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা পি সেটটা দেওয়া আছে তো যেটা দেওয়া আছে সেটা আগে আমরা লিখি যে পি সমান এখানে এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার গ্রেটার দেন ইকুয়াল সিক্সটিন এবং এক্স কিউব লেস দেন ইকুয়াল ওয়ান টু ফাইভ অর্থাৎ সেটের সদস্যগুলো এমন হবে যে বর্গ করলে ষোলোর থেকে বড় অথবা সমান হয় এবং একশো পঁচিশ থেকে ছোট অথবা সমান হয় এরকম কন্ডিশন দেওয়া আছে তাহলে এখানে যেহেতু সেটের উপাদানগুলো স্বাভাবিক সংখ্যা তাহলে আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে এন দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এন সমান ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এইভাবে চলতেছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে আমরা এক থেকে লিখতে পারি এখন এখানে যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে যে আমরা পর্যায়ক্রমে এক্স এর বিভিন্ন মান বসাবো দেখব যে কোন মানটি উভয় শর্তটি সিদ্ধ করে অর্থাৎ উভয় শর্ত মেনটেন করে তাহলে এখানে প্রথমত আমরা যেভাবে লিখবো যে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে আমরা লিখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান যেটা ষোলোর থেকে বড় অথবা সমান নয় এবং আমরা লিখতে পারি এক্স কিউব ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কিউব ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান যেটা একশো পঁচিশের থেকে ছোট তাহলে এভাবে আমরা এক্স ইকুয়াল টু টু হলে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু টু স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর যেটা ষোলো থেকে বড় অথবা সমান নয় এবং টু কিউব ইজ ইকুয়াল টু এইট যেটা একশো পঁচিশের থেকে ছোট কোনোভাবে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু থ্রি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু নাইন যেটা পঁচিশের থেকে ষোলো থেকে বড় অথবা সমান নয় এবং আমরা লিখতে পারি এক্স কিউব অর্থাৎ একবারে আমরা লিখতে পারি যে এক্স কিউব ইজ ইকুয়াল টু থ্রি কিউব ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন যেটা একশো পঁচিশ থেকে ছোট অথবা সমান ওনভাবে আমরা লিখি যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু যদি ফোর হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর স্কোয়ার ষোলো থেকে বড় অথবা সমান এবং এক্স কিউব ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ কিউব আমরা লিখতে পারি একশো পঁচিশ যেটা একশো পঁচিশের থেকে ছোট অথবা সমান এবং এক্স এক্স ইকুয়াল টু আর একটা দেখি এক্স ইকুয়াল টু সিক্স হলে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সিক্সের স্কোয়ার যেটা থার্টি সিক্স অর্থাৎ এটা ষোলোর থেকে বড় অথবা সমান এবং এক্স কিউব ইজ ইকুয়াল টু সিক্স কিউব ইকুয়াল টু দুইশো ষোলো যেটা কিন্তু একশো পঁচিশের থেকে ছোট অথবা সমান নয় তাহলে এইভাবে আমরা মানগুলো নির্ণয় করতে পারি এখন এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে চার এবং পাঁচ এই এই দুটা মান উভয় শর্ত মেনটেন করতেছে অর্থাৎ এই দুটা চারের বর্গ করলে যেটা ষোলো সমান অথবা বড় হয় এবং ঘন করলে একশো পঁচিশের থেকে ছোট হয় তাহলে চার এবং পাঁচ আমাদের দুটা শর্তই মেনটেন করতেছে ছয় এখানে 
শুধু এই পাশেরটা শর্ত মেইনটেইন করতেছে কিন্তু ডানে যেটা আছে যে ঘন করলে 125 এর থেকে ছোট অথবা সমান হবে কিন্তু এখানে দেখা গেছে 216 6 এর কিউব মানে 216 তাহলে 216 তো 125 থেকে ছোট নয় তাহলে আমাদের সূত্রাং নির্ণয় সেট আমরা পি লিখতে পারি পি সমান এখানে 4 এবং 5 এই দুটা মানে গ্রহণযোগ্য আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এটাই হলো অ্যানসার তাহলে এরপর আমরা খ নম্বরটা সমাধান করি খ নম্বর বলা হলো যে এখানে পি ইউনিয়ন কিউ সমান পি বাদ কিউ ইউনিয়ন কিউ বাদ পি ইউনিয়ন পি ইন্টারসেকশন কি প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা সমাধান লিখে ফেলি যে এখানে দেওয়া আছে কি কি লিখি আমরা দেওয়া আছে আমরা খ নম্বর তো সমাধান আছে খ নম্বর সমাধান করব আমরা খ নম্বর সমাধান করার জন্য আমাদেরকে তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি খ নম্বরটা এটা ক হবে না এটা খ হবে তাহলে এটা কেটে দিয়ে আমরা খ সমাধান করি তাহলে দেওয়া আছে যেগুলো সেগুলো আগে লিখি যে ক হতে পায় আমরা পি পি সমান আমরা পেলাম ফোর ফাইভ এটা আমরা লিখতে পারি যে ক হতে এবং এখানে কিউ সেটটি বের করে নিতে হবে কিউ সেটটা দেওয়া আছে এখানে এ বিলংস টু এন সাজ দ্যাট এ স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এ প্লাস সিক্স ইজ ইকাল টু জিরো অর্থাৎ এখানে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণের সমাধান করে যা পাওয়া যাবে সেটাই হবে সেটের সদস্য তাহলে এখানে আমরা লিখি যে এখানে এ স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এ প্লাস সিক্স ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এটা উৎপাদক বিশ্লেষণ করতে হবে এটা মিডল টার্ম করতে হবে অর্থাৎ মিডল টার্ম থেকে আমরা জানি যে এ স্কোয়ার তাহলে এই যে ফাইভকে আমরা থ্রি এ মাইনাস টু এ করব অর্থাৎ থ্রি এ এবং টু এ যোগ করে দিলে যে মাইনাস ফাইভ এ হয় এখান থেকে এ কমন নিলে এ মাইনাস থ্রি মাইনাস টু কমন নিলে এ মাইনাস থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো বা এ মাইনাস থ্রি এ মাইনাস থ্রি যদি কমন নেই তাহলে থাকে এ মাইনাস টু ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে দুটো রাশি গুণফল যদি জিরো হয় তাহলে আমরা প্রত্যেকে আলাদা করে জিরো হবে অর্থাৎ এখানে তাহলে হয় এ মাইনাস থ্রি ইজ ইকাল টু জিরো অথবা ए माइनस टू इज इक्ल टू जिरो सूतरा ए समान एक बार लिखे दिल लिखे फिली टू थ्री तीन सेट्ट पेल तेजे एक लिखी किऊ सेट्ट पेल टू थ्री हमारे लेफ्ट हैंड सैड जो देवा आगे लिखी लेफ्ट हैंड सैड लेफ्ट हैंड सैड इन पी इनियन किऊ तो पी सर सदस्य जो क होते पाई फोर फाइव इनियन किऊ सर सदस्य हमें बेर कर लू थ्री मैं दूटार इनियन मान जो ये चिन्हटा मान कमन आनकमन सब तेल टू थ्री फोर फाइव এটা হবে লেফট সাইড এখন রাইট সাইড যেটা দেওয়া আছে এগুলো আমরা প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে বের করে নেব বের করে নিয়ে দেখব যে রাইট সাইডে সেটা সদস্যগুলো দুই তিন চার পাঁচ আসে কি না তাহলে আমরা এখানে লিখি আগে পি বাদ কিউ বের করি অর্থাৎ পি বাদ কিউ তাহলে পি সেটের সদস্য ফোর ফাইভ বাদ কিউ সেটের সদস্য হচ্ছে টু থ্রি তাহলে এখানে হবে যেহেতু ওই বাদ সেট মানে এই সেটের সকল উপাদান বাদ তাহলে দুই তিন বাদ তার থাকে হচ্ছে এখানে ফোর ফাইভ আবার এখানে কিউ বাদ পি বের করতে হবে অর্থাৎ কিউ বাদ পি তাহলে কিউ সমান আমরা পেলাম টু থ্রি সেটের সদস্য বাদ পি আমরা খতে পে ক হতে আমরা পেয়েছিলাম ফোর ফাইভ মানে সেটের সদস্য এগুলো তাহলে 
कमन नाक दूसरा सेटर भर कमन टर्म नहीं इंटरसेकशन जेहतु कमन गुलाते हैं कमन नहीं रईट सैड लिखी रईट सैड पुरोटा तुलब पी बद पी बद किऊट ब्राकेट देव इनियन किऊ बद पी इंटरसेकशन की जेहेतु सब गुलाब सकल उपादान गुरुत्व सेट अर्थात टू थ्री फोर फाइव देखो हमारे लेफ्ट सैड टू थ्री फोर फाइव बेड़े चलो सेटर सदस्य गो रईट सैडे सेटर सदस्य गो टू थ्री फोर फाइव बेड़े सूतरा लिखते लेफ्ट हैंड सैड इज इक्ल टू रईट हैंड सैड तो हमें देखान हलो अर्थात हमें लिखब शूट गणम्बर समस्या लिखी एक फांगशन देवेट एफ जेट इज टू फोर जेट प्लस वन फोर जेट माइनस वन एखे बेर करते हैं फांगशन अफ एफ वन बेड स्कोर प्लस वन फांगशन अफ वन बेड स्कोर माइनस वन एखे जेड चलक जगह वन बेड स्कोर बसा सूतरा वन बेड स्कोर इजिकल टू फोर इंटू वन बेड स्कोर प्लस वन जेखने जेखने जेड आखने रिप्लेस कर देव वन बेड स्कोर फोर इंटू वन बेड स्कोर माइनस वन एन ए फोर ए वन साथ गुण आर बेड स्कोर लिखते प्लस वन लिखब इसे फोर बेड स्कोर माइनस वन लिखब एन दूटा भग्नांश ऊपर लबे ये एक भग्नांश नीचे हरे ये एक भग्नांश ते भग्नांशुल समाधान कर नियमगुल भग्नांशा से भग्नांशा जो आलदा लिखी तेज ये लिखी जो फोर बेड स्कोर प्लस वन तटार कैलकुलेशन की जेहेतु ये वन आने से मन मन एक वन आड स्कोर और वन लस जेड स्कोर ता जेड स्कोर द्वारा जेड स्कोर के भाग करते हैं भाग कर दी वन से वन द्वारा आरोप फोर के गुण कर ले फोर है प्लस जेड स्कोर के वन द्वारा भाग कर ले जेड स्कोर है से भागफल द्वारा लक के गुण करते हैं अर्थात वन के गुण कर ले जेड स्कोर है तेल ये क्षटा लब एवं हर दो जगह कर ऊपर भग्नांश लसक जेड स्कोर तेल एखे लिखब फोर प्लस जेड स्कोर भाग अवस्था अर्थात लब एवं हर ये लब ये भाग अवस्था भाग ऊपर लिखी फोर प्लस जेड स्कोर नीचे जेड स्कोर गुण हुए भग्नांशार्थात जेड स्कोर बोर माइनस जेड स्कोर 
তাহলে এটা কাটা যাবে থাকবে ফোর প্লাস জেড স্কোয়ার এসে থাকবে ফোর মাইনাস জেড স্কোয়ার তাহলে মূলত আমরা কি পেলাম যে ফাংশন অফ ওয়ান বাই জেড স্কোয়ার সমান আমরা পেলাম ফোর প্লাস জেড স্কোয়ার নিচে ফোর মাইনাস জেড স্কোয়ার এখন আমরা যদি এই নিচে একটা মনে মনে একটা এক ধরি তাহলে আমরা লব বাই হর আকারে একটা ফাংশন চিন্তা করতে পারি তাহলে এটাকে আমরা উভয় পক্ষে যোজন বিয়োজন নামে একটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটা অ্যাপ্লাই করে দিই অর্থাৎ ওয়ান বাই জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়ান অর্থাৎ লব যোগ হর লব বিয়োগ হর ওয়ান বাই জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এই যে লবের সাথে হর যোগ এবং নিচে লবের সাথে হর বিয়োগ অর্থাৎ এটা যদি কি আমাদের লব হয় এবং এই নিচেরটা যদি হর হয় তাহলে এই লবের সাথে হর যোগ করব করে ওই লবের জায়গায় বসাবো এবং নিচে লবের সাথে হর বিয়োগ করব এবং সেটা হরের জায়গায় বসাবো অর্থাৎ ফোর প্লাস জেড স্কোয়ার প্লাস ফোর মাইনাস জেড স্কোয়ার অর্থাৎ লব যোগ হর নিচে লব বিয়োগ হর অর্থাৎ ফোর প্লাস জেড স্কোয়ার মাইনাস ফোর মাইনাস আর এই মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে জেড স্কোয়ার অর্থাৎ যেহেতু এটা একটা ফোর মাইনাস জেড স্কোয়ার তার আগে একটা মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস করে দিলে এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে তাহলে এটা এখানে এই যে জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার কাটাকাটি যায় চার আর চার যোগ করে হয় আট এই যে প্লাস ফোর মাইনাস ফোর কাটাকাটি যায় জেড স্কোয়ার জেড স্কোয়ার যোগ করে দিলে হয় টু জেড স্কোয়ার এবং এটা কাটাকাটি করা যায় দুই দিয়ে যদি আটকে ভাগ করা হয় তাহলে চার হয় তাহলে উপরে আসে চার নিচে হচ্ছে জেড স্কোয়ার তাহলে সুতরাং ফাংশন অফ ওয়ান বাই জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবং নিচে ফাংশন অফ ওয়ান বাই জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের মান হচ্ছে এটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো